సరే నువ్వు ఫోన్ చేసిన టైం కి మేము మాట్లాడుతున్న టాపిక్ ఏంటంటే గోవింద్ గారు పాడుతో తీయగలంటి పెర్ఫార్మెన్స్ లు నువ్వు చూడవా అని అడిగాడు చూడను అని అడిగా అని చెప్పా ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయవా వాటిని అన్నాడు అలా ఏం లేదు వాటిని ఎంజాయ్ చేస్తానేమో కానీ ఎంజాయ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ చూడను ఎక్కువ అంటే డెలిబరేట్ గా చూడను వస్తే ఏమన్నా చూస్తానేమో అని అంటే ఏ ఎంజాయ్ చేసే వాటికి చూస్తే ఎడిక్ట్ అవుతావా ఎడిక్ట్ అవుతావా అని భయమా అంటే కాదు ఎంజాయ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ చూసేటప్పుడు అసలు అందులో నేను ఉండనేమో అని నా భావం నా భావన అని చెప్పా ఇదే పొద్దున నీతో అన్నా కదా దాని పదం ఏదో ఎదుగుతున్నాను అని చెప్పి కరెక్ట్ గా అదే టాపిక్ వచ్చింది ఆళ్ళు ఆడలేడు అని మనం అన్నప్పుడు ఏంటి మన మన ఉద్దేశంలో దానికి ఏంటి ఆ పదం ఏంటి అని ఎందుకంటే ఎవడన్నా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా ఆడికి దెబ్బ తగిలినప్పుడు వాడితో మాట్లాడితే వీ ఫీల్ మోర్ ఆఫ్ హిమ్ అనమాట ఆడిలో అదే ఆడ ఆ రోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ గెలిసు లేకపోతే ఆడికి ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నది ఏదో ఒకటి దొరికో లేదా ఆడికి ఇష్టమైన డ్రీమ్ కార్ కొనుక్కొని ఇంటికి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్న టైంలోనో మనం కలిసి ఆడితో మాట్లాడితే ఆ ఈడు గోవిందే ఈడు తిరునే ఆ ఈడు చెన్నానే అనే గుర్తుపట్టినప్పటికీ ఆళ్ళు ఆడు అనిపించడు బహుశా అందుకేనేమో జనాల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి మరి వస్తారు అనుకుంటా జనాలు ఆ లేడిచేటప్పుడు దే విల్ ఫీల్ మోర్ ఆఫ్ దెమ్ మేము అనుకుంటున్నా మరి అది ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఉండదు ఎందుకు ఉండరు ఆ డెలివరీ ఇప్పుడు డెలివరీట్ అనే దానికి ఆపోజిట్ పదవి ఏంటి అని అంటే సహజం అన్నాడు గోవింద్ సహజం అంటే విచ్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది మనతో పాటు పుట్టింది పుట్టుకుతో వచ్చింది ఇట్లా చెప్తారు కదా వాటికి మీనింగ్స్ సరే ఆ సహజం అనేది ఎక్కడికి పోదు అనుకో మనం డెలివరీట్ గా చేసేదాన్ని మామూలుగా కాన్షియస్ కాన్షియస్ అంటారు కానీ కాన్షియస్ అనే పదం వాడితే సబ్జెక్ట్ చాలా డైవర్స్ అయిపోయిద్ది అని చెప్పి ఇంకో పదం కోసం ఎదుగుతున్నా సో బేసిక్ గా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు మనం బాగా తెలుస్తూ ఉంటాం అదే హైలో ఉన్నప్పుడు మనకు మనమే తెలియదు అదే చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంట్రడిక్టింగ్ గా కూడా చెప్తున్నాను అది అంటే జనరల్ గా చాలా ఆనందంగా ఉన్న రోజు ఒక రోజు క్షణం లాగా అయిపోయిందిరా అంటే అది గొప్ప వర్చువల్ లాగా వెన్ యు ఆర్ డిప్రెస్డ్ ఎవ్రీ సెకండ్ విల్ బి లైక్ ఎన్ ఇయర్ ప్రతి క్షణమో ప్రతి సెకండో ప్రతి గంటో ఒక రోజు లాగా ఒక వారం లాగా డ్రాగ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు అప్పుడు నిన్ను నువ్వు ఎక్కువ ఫీల్ అవుతావు కదా అది వర్చువా ఏది వర్చు ఈ రెండిట్లో అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నా సందిగ్ధం ఏం లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ క్లియర్ గానే ఉంది కానీ ఆర్టికులేట్ ఎలా చేయాలి అనేది ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఎందుకు అందుకు టయానికి తిరు ఫోన్ చేశాడుగా దేవుడు పంపిస్తాడు తిరుని టయానికి తిరు చెప్తాడు పదాలు పదాలు నన్ను అడుగుతూ అన్నా నేను నేను నాకే క్వశ్చన్ అర్థమైంది క్వశ్చన్ అర్థమైంది దానికి చెప్పు పదం అడగ నిన్ను నిన్ను నైట్ కూడా అడిగారు కదన్న నీ పదాల్లో చెప్పరా నీకు అర్థమైందంటే క్వశ్చన్ నా బాధ సగం తీరిపోయినట్టే నేను నిన్న చెప్తా ఒక పదం చెప్తా కాదు కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు నేను నేను చెప్తున్నది దేని గురించి అని నీ మాటల్లో చెప్పు నీ మాటలో తెప్పించగలిగితేనే నేను సగం సక్సెస్ఫుల్ అంటున్నా అదే అన్న మనిషి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాడికి వాడు తెలుస్తాడు కదా అదే ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు వాడు వాడు టైం ని ఎక్కువ పెయిన్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే ఒక క్షణాన్ని నేను అసలు దీన్ని అగ్రీ అవ్వట్లేదు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాడు వాడు ఎక్కువ తెలుస్తాడు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఆడు ఎంతో తెలియదు అనేది నాకు ఎందుకో తెలుస్తాడు అనే పదం తెలుస్తాడు అనే పదం మళ్ళీ విన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే 
కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే ఆడికి రియాలిటీ తెలుసుద్ది ఆడేంటో ఆడికి తెలిసిద్ది అన్నట్టుగా వినిపిస్తుంది అది కాదు నా ఉద్దేశం వాడేంటో ఆడికి తెలియటం కాదు వాడిలో వాడు ఉంటాడు ఆ అది వాడేంటో ఆడే నీ కష్టాలు వస్తే కానీ నీకు తెలియదురా అది కాదు నేను చెప్తుంది వాడిలో వాడు ఉంటాడు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలో వాడు ఉంటాడు అంటే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు డిప్రెస్డ్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అందులోనే ఉండటానికి ఎందుకు ఇష్టపడతారు లెట్ అస్ డిస్ట్రాక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ అని అన్నప్పుడు ఆ డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యేది కూడా వాడేనా అనేది క్వశ్చన్ అంటే వాళ్ళు మరో రూపమా మరో కోణమా మళ్ళీ చెప్పరా తిరుగు అంతర్ముఖమా కాదురా నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు రేపు ఇంకొకటి ఎవడో కనిపించాడు ఆహా మర్చిపోయి ఈడైతే ఇట్లాంటి బాగా చెప్తాడు కదా అనే వాడు ఒకడు ఎదురు పడితే నువ్వు వాడికి ఏమని చెప్తావు అరే మా వాడు ఒకడు ఉన్నాడు లేడు సీకే గాడు ఆడు నిన్న ఇలా వ్యక్తం చేశాడురా దాని గురించి నువ్వేమంటావు చెప్పు అని నువ్వు అడగాలంటే ఏమని అడుగుతావు చెప్పు ఒకసారి నీ పదాల్లో తెరు ఇప్పుడు నేను దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తున్నాను దేనినైనా దేనినైతే ఆ ఐడియాని కాంక్రిటైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను దేనినైనా దేనినైతే ఆర్టికులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఆ థాట్ లేదా ఆ డౌట్ లేదా ఆ కాన్సెప్ట్ని నువ్వు ఇంకొక థర్డ్ పర్సన్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎలా చేస్తావు అనేది రిహార్స్ చేయమంటున్నా రాంగ్ చెప్పా కదా అందుకే కరెక్ట్ గా ఆర్టికులేట్ చేయగలనా లేదా అని మళ్ళీ ఒకసారి ఫీడ్ చేసుకుంటున్నాను అతను నేను అందుకే అడిగాను ఓకే నేను అడుగుతా లే నిన్ను చిన్న అడుగుతుంది నిన్ను అడుగుతున్నాను నేను నా ముందు నా క్లారిటీ కోసం నేను అడుగుతున్నాను ఇది ఓకే తిరు నిన్ను అడుగుతున్నా చెన్న అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చెన్న ఒక ఓడ్ తెలియదా నాకు ఆ ఓడ్ ఏంటిది అనే దానికి కాంటెక్స్ట్ ఇస్తున్నాడా ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అవునా నా పైకి ఓడ్ ఎత్తుకో అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అవును అవును అదే 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 మాట్లాడుకునేది తనలో తను లేక లేదంటే తనలో తను ఉండట్లే అనే దానికి ఆ పదం ఏంటి దానికే యాడ్ అయ్యి ఇవన్నీ వచ్చాయి ఏమొచ్చాయి మనిషి రెగ్యులర్ గా హ్యాపీనెస్ గా ఉన్నప్పుడు వాడు వాడి హ్యాపీ వాళ్ళలో వాడు ఏంటి అని తెలియడం తక్కువ ఐ మీన్ వాళ్ళలో వాడు ఉన్నాడా వాడికి తెలియదు వాడు వాడు వాడిలో వాడు ఉన్నాడు అనేది మీరు ఎప్పుడు వాడతారు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయితేనా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయ్యి వాడ టైమ్ సరిగా అర్థం ఇప్పుడు ఈ రోజు టైమ్ అది కాదన్నా ఈ రోజు టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టూ మినిట్స్ లో గడిచింది అంటే ఏంటి చెప్పు అదే వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాడేదే కదా వాడిని డిఫైన్ వాడి డిఫైన్ వాడి డెఫినేషన్ లో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటది కదా టైం టు టైం ఆ ఇంట్రెస్ట్ మారితే మళ్ళీ మేబీ నువ్వు డిఫైన్ చేసిన వాడు నిన్న అని నువ్వు నీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది అనుకున్నావు ఈ రోజు అది కాదు అయింది అనుకో అప్పుడు నువ్వు చెప్తావా వాడు వాడలా లేడని నీ దృష్టిలో వాడు వాడలా లేడంటావా 
ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నాకు అది అర్థం కాల ఫస్ట్ నేను నీళ్ళ లేను అని నువ్వు చెప్పాలంటే ఏ టైంలో చెప్తావు నాలో నేను లేను అని నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు చెప్తావు అంటున్నా అదే నేను అనేది నీకు ఎప్పుడైతే నువ్వు హ్యాపీనెస్ గా ఉంటే నీకు టైం ఎప్పుడైతే తెలియదు సహజంగా నీకు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ నీ టైం అనేది నీకు నీకు తెలియట్లేదు ఐ మీన్ నువ్వు యువర్ నాట్ కౌంటింగ్ ఇట్ యువర్ నాట్ ఫీలింగ్ ఇట్ లైక్ ద టైం ఈ ఫ్లో అవుతుంది అనేది ఏది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తలేవు ఒక తన్మయ చేస్తుంది అనేది ఉంటుంది బేసిక్ గా సరే దీనికి రివర్స్ లో ఇప్పుడు నువ్వు పెయిన్ సిచ్యువేషన్ గోతులు చేస్తున్నావు ప్రతి వన్ ఒక సంవత్సరం లా గడుస్తుంది సెకండ్ కూడా అప్పుడు అప్పుడు దాన్ని ఏమంటావు నీలో నువ్వు ఫోన్ కాల్ వెయిట్ చేసిన నేను చిన్న ఫోన్ చేయండి చేస్తున్నారా అని ఆగి పెట్టేశాడు అనుకో ఇంకా చేయట్లేదు ఏంటి ఇంకా చేయట్లేదు ఏంటి అనేదా నువ్వు అంటుంది పెయిన్ అంటే ఏమనాలి వెయిటింగ్ లో కూడా చిరాకు వస్తుంది అప్పుడు నాకు టైం తెలిసింది బాగా పెయిన్ టైం తెలియడం వేరు పెయిన్ వేరు కదా సో ఏది పెయిన్ అంటే ఇప్పుడు చాలా రకాల నువ్వు చెప్పిన పెయిన్ అనే దానిలో టైం తెలియకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఎక్కువ టైం తక్కువ టైం అనేది టైం కాన్షియస్ కూడా చెప్పక్కర్లేదా నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అలా కూడా ఉంటాయా మానసిక రెలవెంట్ టైం ఉంటుందా రెలవెంట్ టైం ఉంటుంది అంటున్నా టైం కానీ అంటే నేను ఉందా నువ్వు చెప్పింది ఉందన్న అందుకే కదా మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు పెయిన్ పెయిన్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకరి కాళ్ళు తిరిగి ఇంట్లో పడుకున్నాడు ఆడికి ఎలా ఎలా గడుస్తుంది వాడి వాడి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు ఆడులో ఆడు ఉంటాడా ఎక్కువ ఉంటాడు అంటున్నారా మీరు అప్పుడు ఆడులో ఆడు ఎక్కువ ఉంటాడు అంటున్నారా ఓన్లీ కాల్ ఇరిగినప్పుడే కాదు అలాగే దానికి ఆ లాజిక్ ఉంది దానికి నాకు ఆ లాజిక్ అర్థం అయ్యేది చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాల్ ఇరిగినప్పుడు లేదా ఏదైనా మానసికంగా లేదంటే శారీరకంగా కోపంలోను బాధలోను నేను ఏదో మాట్లాడేసా ఇది నేను కాదు అసలు అనే కేసు రాదు అంటున్నారు మీరు మోస్ట్లీ కోపంలోనో బాధలో సారీ కోపం అనేది మళ్ళీ మిస్ అయ్యి బాధలో ఉన్నప్పుడు వాడు వాడిలాగే ఉండి మాట్లాడతాడు కరెక్ట్ గా మాట్లాడతాడు అసలు ఆడది అప్పుడు ఉన్నవాడే వాడు అంటున్నావా కోప కోపాన్ని బాధ అని ఎందుకంటారు కోపం తీసేయాలి నేను కరెక్ట్ చేశాను నీ క్లాస్ మళ్ళీ మీరు అలాగూ ఇదే క్వశ్చన్ చేస్తామనే ఫస్ట్ తీస్తా నేను నీతో మాట స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మరి అన్న నెక్స్ట్ చేస్తారు కదా కోపంలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆడు వాళ్ళు వాడు ఉంటారని నేను తీసాను అది నేను తీసాను నేను నిన్ను అడిగింది ఏంటంటే బాధలో ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఆ బాధ కాలు నొప్పి తట్టుకోలేక బాధలో ఏదో నిన్ను అనేసాను కానీ నీ మీద కోపం కాదురా నాకు మళ్ళీ బాధలో కోపంలో అనేది ఏంటన్నా దానికి రిలవెన్స్ లేదు మీరు అక్కడ నుండి అన్నయ్య దానిలో ఆ బాధలో ఏదో అరుస్తున్నాను కానీ నీ మీద కోపం కాదు అంటున్నా అక్కడ కోపం కాదనే చెప్తున్నా నేను మళ్ళీ అవునా అది రిలవెన్స్ కాదంటున్నా ఎగ్జాంపుల్ కి అదేదో అది నార్మల్ గా నేను అంటే ఎగ్జాంపుల్ రిలవెన్స్ కాదు అనేది నేను చెప్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పట్లా నిన్ను అడుగుతున్నా నువ్వు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఈ నాకు అర్థం అవుతుంది నాకు నేను అర్థం చేసుకుంటున్నానా నీ ఎగ్జాంపుల్ ని కరెక్ట్ గా అని చెప్తున్నా అడుగుతున్నా నిన్ను నువ్వు నన్ను ఎగ్జాంపుల్ కరెక్ట్ కాదు అని అసలు నన్ను పాయింట్ చేయకూడదు మ్యూచువల్ గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అది చూద్దామన్నా ఓకే బేసిక్ గా నేను కావాలంటే నా క్వశ్చన్ తర్వాత అడుగుంటా నేను లైక్ ఆనందంలో కన్నా బాధలో ఎక్కువ తెలిసిద్ది ఏదో పెద్ద లాజిక్ ఏదో మిస్ అయ్యాను అనిపించింది నాకు మీకు అది ఓకే అయిపోయింది జస్ట్ ఆ ఓడే కావాలి అంటే యా ఫైన్ ఓడ్ గురించి ప్రయారిటీ ప్రాబ్లం ఓడైతే ఓకే వాడికి వాడు ఎక్కువ తెలుస్తాడు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు వాడిలో వాడి గురించి కాదు కదా అసలు మీరు అందరూ మీరు మాట్లాడుతున్న స్టార్ట్ చేసింది వాడిలో వాడు లేడ్రా 
దాని వాడు ఏంటి దాన్ని ఏమని వాడతారు అని పదం వాడిలో వాడు లేడని వాడుకో ఆ ప్రశ్నానికి ఆ వోడు అర్థమవుతుంది కదా నీకు అంటే ఒక ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అన్నావా యాక్చువల్ గా ఒక స్పెషల్ అన్న ఇప్పుడు ఎరుపుకుతనానికి ఎప్పటి నుంచో ఎత్తికి 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 ఒక పదం దొరికింది మాకు బిల్కుల్ బ్లైండ్ అంటే ఒక ఒక దానికి డెఫినేషన్ ఇవ్వడానికి ఒక పదం తయారు చేయడానికి డిక్షనరీ వాడు తయారు చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అన్న అంటున్నావు అంటే అన్న ఎరుపుకుతనానికి ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో నెలల నుంచి ట్రై చేస్తుంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో చా మ్యారేజ్ తో ఎవరితో చూస్తే అప్పుడు చెప్పాడు ఆ విల్ఫుల్ బ్లైండ్నెస్ అనే దాన్ని ఎరుపుకుతనం అంటారు అనేది ఇచ్చాడు సింక్ అయింది అలా వాళ్ళు వాళ్ళు లేడు అనే దానికి సరైన పదం కావాలి అని విల్ఫుల్ బ్లైండ్నెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ కాదా వాళ్ళు వాళ్ళు లేడు అనడానికి కాదు అన్న దీనికి దానికి సంబంధం లేదు నేను జస్ట్ ఎగ్జా ఉదాహరణ చెప్పా అది ఒక వార్డు కి ఓకే నేను జస్ట్ అడుగుతున్నాను అంతే దీనికి దానికి సంబంధం లేదు అదే తర్వాత అడుక్కోవచ్చు లేదు ఓకే ఫోకస్ ఫోకస్ నువ్వు సంథింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళు లేడు అనే దానికి సరైన పదం దొరుకుతుందా అనేది నిన్న నైట్ డిస్కషన్ అయింది నేను నేను నిన్న మొన్న అలా అనేది కాదు మీరు మాట్లాడుతుంది వాడు వాడు ఆ పాట కూడా పాడా నిన్న ఇప్పుడు అది నీది కదా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నాకు ఇది మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంది ఆల్వేజ్ అదర్ అయిసా ఇప్పుడు నాకు కూడా అలా ఫీల్ రావచ్చు అంటున్నారా రియలైజేషన్ ఎవరిదైతే ఏందిరా అందుకే కదరా నిన్ను ఫస్ట్ తిరుగుగాడు కరెక్ట్ చేసింది అభిప్రాయాల గురించి కాదు మాట్లాడుకుంటుంది గోవింద్ గాడు మారిపోయాడు రా పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత బాంచర్ దాని గురించి కాదు అసలు మాట్లాడేది హౌ యూ పర్సీవ్ అదర్స్ అనే దాని గురించి కాదు హౌ యూ పర్సీవ్ అనేది దాని గురించి కాదు సగమే విన్నా నేను అదేరా అదొకటే ఎర్ర అది తీసేస్తే అప్పుడు టాపిక్ వచ్చేసినట్టే టాపిక్ నేను అంటే నాకు నేను రియలైజ్ అయ్యేదా నేను అలా లేనేంటి అని ఏది కాదన్నా వాళ్ళు అంటున్నా ఆ ఫీలింగ్ నేను తెచ్చుకోలేకపోతున్నా ఫస్ట్ థింగ్ దానివల్ల నాకు మీరు ఓడికి ఎతుకుతున్నా నాకు అదే బుర్ర తొలి చేస్తుంది మీరు నాకు భావం చెప్పొచ్చు కదా ఫస్ట్ ఓడి తర్వాత ఎత్తుకున్నాం మీరు ఎత్తుకుంటూ ఉండే లోపు ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఆ భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు తిరుని చెన్నాని ఇద్దరిని నువ్వు వేరుగా చూస్తావా ఒకేలా చూస్తావా వేరుగా చూస్తా ఏం వేరు మా ఇద్దరికి నువ్వు బాగా ఆర్టికులేట్ చేస్తావు ఇప్పుడు తిరుగుగాడు నా కన్నా బాగా ఆర్టికులేట్ చేశాడు అనుకో తను చేశాడు అప్పుడు నీ అభిప్రాయం మారిద్దా అరే ఈసారి బాగా చేశాడు అప్పటి వరకు నీకు అంటే అభిప్రాయం బిల్డ్ అయ్యేంత టైం ను బట్టి మారిద్ది ఒక ఇన్సెన్స్ లో రాదు కదా అభిప్రాయం ఎవరికి ఇప్పుడు కరెక్ట్ సో ఫర్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ నా కన్నా తిరుగుగాడు ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ లో నాకన్నా బాగా ఆర్టికులేట్ చేశాడు అనుకుందాం ఈ రోజు నీకు నాపై ఉన్న అభిప్రాయం తిరుగుపై ఉన్న అభిప్రాయం తప్పయిద్దా ఆర్ ఇన్యాక్యురేట్ అయిద్దా నేనేదున్నాదా ఇద్దరికి కరిపే చెప్తున్నాను రా ఇప్పుడు కంపారిటివ్ గానే చెప్తున్నా కంపారిటివ్గా కాదు కదా ఇప్పుడు తను తను బెటర్ అయ్యాడని చెప్పి నిన్ను బ్యాడ్ అవుతావని ఎందుకు చెప్తాను సరే నేను కూడా వర్ష అయ్యాను అనుకుందాం నేను కూడా సరిగా ఆర్టికులేట్ చేయటం ఆపేశాను అనుకుందాం అనుకున్నారా అంటావు ఇంకా మళ్ళీ అందులో ఏముంది నువ్వు అనుకున్నాము అనేదే కదా నువ్వు మళ్ళీ అడుగుతుంది క్వశ్చన్ ఏంది అర్థం కాదు నాకు ఇక్కడ రెండు ఏంది అనుకున్నాక ఇంకేంది మళ్ళీ వాళ్ళ బిహేవియర్ మారినా మన అభిప్రాయాలు మారినా ఏది మారుతూ ఉన్నా మారంది ఒకటి ఉంటది మారంది ఒకటి అంటూ ఒకటి 
నీ దృష్టిలో నాకు మారంది అనేది ఒకటి చెప్పు నీ గురించి నేను చెప్తే నీకు టాపిక్ నీకు మారదు అనేది చెప్పు అదే నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్ నీకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సేమ్ పేజ్ లోకి రావాలి అని అంటే నువ్వు నీ లైఫ్ లో ఎవడో ఒకడిని రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అయ్యి వాడికి క్లోజ్ గా నువ్వు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఇస్తూ ఆడు ఏదో ఒక క్షణం ఏదో గాడ్ గివెన్ యాక్టివిటీ లాగా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని డివియేట్ చేసుకుంటూ వాడికి ఆడే డివియేట్ అయిపోతూ ఎక్కడికో పారిపోయి ఏదో చిలిపి పని చేసి కింద పడి దెబ్బలతో మళ్ళీ వస్తాడు ఈ మధ్యలో నీతో ఎక్కువే మాట్లాడతాడు రోజుకి గంట మాట్లాడేవాడు ఈ మధ్యలో నువ్వు రెండు మూడు గంటలు కూడా మాట్లాడచ్చు కానీ నీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఈ పాయింట్ కి ముందు వీడిలో ఈడు ఉన్నాడు ఈ పాయింట్ తర్వాత వీడిలో ఈడు ఉన్నాడు మధ్యలో మాత్రం ఈడు లేడు అని అంటే వీడు ఏంటి అని నువ్వు అనుకున్నావో అది ఒక అభిప్రాయం అని అనుకుంటే అది అభిప్రాయం అని అనుకుంటే వాడు దానికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ యాక్టివిటీ ఒకటి చేసినప్పుడు నువ్వు రియలైజ్ అవుతావు నేను ఈ అది అనుకున్నాను కానీ ఈ ఇది అని మళ్ళీ వాడు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఏం రియలైజ్ అవుతావు మళ్ళీ మారాడు ఏ టు బి అయింది మళ్ళీ బి టు ఏ అయింది నేను దాన్ని ఏమన్ ఏమనుకుంటానంటే ఏ టు బి ఒక ఒక చేంజ్ అయితే బి టు ఏ అనేది ఇంకొక చేంజ్ గా తీసుకోను నేను ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఏది ఇంకా ఏ స్టేట్ కి రిటర్న్ కాని వాళ్ళు నా సిద్ధాంతం ఏంటంటే వాడు ఏదో రోజు వస్తారు వాడు ఏనే వాడు బి అయ్యే అవకాశమే లేదు వాడు బి క్యారెక్టర్ ఎందుకు తీసుకున్నాడంటే దాన్నే శని దరిద్రం కర్మ ఎట్సెట్రా 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 అవన్నీ ఆడు కాదు అంటున్నా దాన్ని సింపుల్ గా ఒక పదంలో ప్రకృతి అంటున్నా నేను వాడిలో వాడు లేడని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అని అంటే నేను వాడిలో ఏ చూసినప్పుడు మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాడిలో ఏ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉన్నాయో వాడు బీగా అయిపోయిన తర్వాత లెట్ ఇట్ బి టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాట్ ఎవర్ మళ్ళీ వాడు ఏకి వచ్చిన తర్వాత అంతకు ముందు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాడు ఏ క్యారెక్టర్ ఎలా అయితే రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఏ కనిపిస్తుంది సో నేనేమంటాను ఈ మధ్యలో బీ ఫేజ్ ఉంది చూసావా ఇందులో వాళ్ళు వాడు లేడురా అంటున్నా నేను అవునరా ప్రకృతి అని చెప్పావా ఏ లేడు బానే ఉంది బి అనేది ఉంది కదా అని అంటే బీని నేను మళ్ళీ వాడికి అసైన్ చేసుకోలేను ఎందుకు ఆ బి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని యూనివర్సల్ మళ్ళీ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని యూనివర్సల్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఆ గోవిందు అనగానే డిఫైన్ చేసేది అంటే ఇప్పుడు గోవింద్ గారిని ఈ లోకంలో ఎవరితోనూ రీప్లేస్ చేయలేను రా తిరు అనేవాడిని ఎవరితోనూ రీప్లేస్ చేయలేను అంటే తిరుగుతో మాట్లాడిన ఫీలింగ్ రావాలంటే తిరుగుగాడితోనే మాట్లాడాలి అది ఏ అంటున్నా నేను ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైతే తిరుగుగాడు కానీ నువ్వు కానీ ఎవడైనా సరే నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవడైనా సరే ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ మధ్యలో ఎప్పుడైతే నా మాటను కాదంటాడో ఎప్పుడైతే నా మాటకి చిరాకు పడతాడో ఎప్పుడైతే అసలు నేను ఉన్నానని గుర్తించడో అప్పుడు వాడు వాడి వాడి బి తత్వం అనేది నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ బి ఉన్నప్పుడు నేను ఏ నెతుకుతూ ఉంటా ఏ ఏమైంది హైబర్నేట్ అయిందా బి అనేది ఇప్పుడు పరకాయ ప్రవేశ ఏదన్న చేసిందా ప్రకృతి హ్యాస్ టేకెన్ ఓవర్ హిమ్ అంటాను చూసావా అట్లాంటివి రకరకాల పదాలు రకరకాల సందర్భాల్లో వాడా 
అదంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆడు ఏ అనే స్టేట్ కి వచ్చేటప్పుడు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఒళ్ళంతా దుమ్ము కొట్టుకుపోయి ఏంట్రా పడ్డావా ఎక్కడ పడ్డావా అనే అనే స్టేటే స్టేట్ లోనే ఏ బి నుంచి ఏ కనిపిస్తుంది ఏ నుంచి బి మాత్రం ఏ నుంచి బి మాత్రం చాలా గ్లోరియస్ గా జరుగుతుంది అంటే అదేదో శుభ అదేదో ఏంటి గ్రహాలన్నీ అనుకూలించినట్టుగా అప్పుడు వరకు అప్పుడు వరకు క్లోజ్ చేసిన రోడ్డు కూడా ఆ రోజే తెరుస్తారు అది ఈ ఒక్క జీవి చేస్తున్నదిలాగా అనిపిస్తుంది మొత్తం ప్రకృతే రియల్ అయిన అవుతుంది అనిపిస్తుంది నాకు అది మామూలు సినిమాల్లో కూడా నేను అట్లాంటి చాలా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఎంబెడ్ చేసి నేను చాలా చూసా మామూలుగా మన ఇది ఎంసీఏ అప్పుడు చెప్పేవాడిని కదా సూర్యకాంతం ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాల్లో విలన్ గాడు ఎప్పుడైతే మిస్బిహేవియర్ స్టార్ట్ చేస్తాడో అరే నీకు ఏ పోయే కాలం వచ్చిందిరా దిస్ ఈజ్ నాట్ యూ దిస్ ఈజ్ నాట్ యూ ఐ నో దిస్ ఈజ్ నాట్ యూ అంటది అంటే ఏదో నీ మీద పూనిందిరా లేకపోతే నువ్వు అబ్వియస్లీ యూ వోంట్ డూ ఇట్ నువ్వు లేవురా నువ్వు లేవు నువ్వు మారిపోయావు అని చెప్పేది సో వాడిలో వాడు లేడు అనే దాన్నే మారిపోయావు అన్నది కరెక్ట్ పదం కాదు ఎందుకనంటే ఏ అనే క్యారెక్టర్ వితౌట్ లూజింగ్ ఇట్ వాడు రోల్స్ మారచ్చు ప్రయారిటీస్ మారచ్చు హూమ్ హీ టాక్స్ టు ఎవ్రీడే మారచ్చు అన్ని మారిపోవచ్చు నాన్ వెజ్ తినేవాడు వెజ్ మారిపోవచ్చు వెజిటేరియన్ ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ గా మారచ్చు శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అవ్వచ్చు ఏ మారినా కానీ ఏ అనేది ఒకటి ఉంటది ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ గా ఉన్న చెన్నగాడితో మాట్లాడిన వాడు ప్యూర్ వెజ్ గా మారిపోయిన చెన్నగాడితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా పెళ్లి చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత కూడా నీకు చెన్నగాడు కనిపించే పాసిబిలిటీని ఏ అంటన్నా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చెన్నగాడులో నీకు చెన్నగాడు కనిపించకపోవటాన్ని పాసిబిలిటీ బి అంటన్నా ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ పెళ్లి చేసుకోవటం ఒక్కటే కారణం కాదు అంటున్నా అంటే చెన్నగాడు అంతటోడు చెన్న అలాగా మాట్లాడేవాడు కూడా పెళ్లి చేసేసుకుంటే ఏ బి అయిపోయినట్టేనా అని అంటే కాదు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుని వచ్చి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడిన తర్వాత కూడా అసలు పెళ్లి చేసుకోవడం బి అవటం అని అంతే కదరా నేను నువ్వు దాన్ని స్మగ్ల్ చేసావు నేను అది కాదు అంటున్నా అది కాదు అన్నది జరిగాడు చెన్నగాడు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కానీ వచ్చినప్పుడు కూడా అది జరిగాకే కదా ఈ టాపిక్ అసలు వచ్చేది బేసిక్ గా నువ్వు స్మగ్ల్ చేసేవరా నువ్వు దానికి కారణం వాడు ఓన్ ఇంటెన్షన్ ప్రకృత వాళ్ళు వాడు ఉన్నాడా లేడా వాడు వాడు ఉన్నాడా లేదా వాడేంది నేను రా నేను పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కానీ మీ ఇంటికి వచ్చా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చా మా పిల్లలు మీ పిల్లలు ఆడుకుంటారని మా ఆవిడ మీ ఆవిడ కలుస్తారని నేను నువ్వు కలిసి మన బాధలు పంచుకోవచ్చని లేదా నేను నువ్వు కలిసి మన పిల్లలందరినీ కలిసి ఏ హాస్టల్ లో జాయిన్ చేయొచ్చు అని లేదా నీకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు కాదురా నీకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు మీ అమ్మాయి నాకు మా అబ్బాయిలకి ఇస్తావా అని ఆడుకోవటానికి కానీ ఏదన్నా కానీ వచ్చి కలిసి మాట్లాడినప్పుడు స్టిల్ దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్ నాలో నీకు చెన్నగాడు కనిపించడం ఒక పాసిబిలిటీ కనిపించకపోవటం ఒక పాసిబిలిటీ అవును కనిపించినప్పుడు పాసిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అంటే అవునరా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలతో మా ఇంటికి వచ్చావంటేనే నువ్వు ఏ కాదు బి కదా అంటున్నావు నేను అది చెప్పలేదు అవును అర్థమైందిలే నాకు ఇప్పుడు అంటే నా మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేసేలానే ఉంది ఇంకా నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇప్పటికీ ఏడు చెన్నానే అని ఉన్నావా తిరుగు ఉన్నావా 
ఎందుకంటే ఆ పదం కనిపెట్టాల్సింది నీకే నువ్వే నీకే బాధ్యత నాకే బాధ్యత అంటే ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది నేనే అలా బిహేవ్ చేస్తున్నానా నేను బీల్ ట్రాన్సిషన్ లో ఉన్నానా ఏ నుంచి మీకు ట్రాన్సిషన్ లో ఉన్నానా లేదంటే మీకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఏకి రివర్స్ లో అన్నాడు ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అనే ఓడు స్మగ్ చేసేస్తున్నాడు తను కూడా లేదన్నా నేను అనేది నేను అన్న చెప్పింది ఏంటి పెళ్లి చేసుకుంటేనే వెళ్ళినట్టు కాదు స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఏదైతే ఏదైతే ఉన్నానో స్టార్టింగ్ లో ఎలాగైతే ఉన్నానో అది కాకుండా బీకి అబ్బియస్ గా వేరియస్ నేచర్ అను ఏదను ఎక్స్ వైజి ఫ్యాక్టర్స్ తోటి అయిన అంటే పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళు మార్పులు రావటం కాదురా ఆడి పెళ్లి పెళ్లి టైం వచ్చేసింది అనేదే వాళ్ళలో సిమ్టమ్స్ చూసి చెప్తారు అరే ఇళ్ళలో నాకు ఏ కనపట్టలేదు బీ కనిపిస్తున్నాడు ఇటుకి ఏదో టైం వచ్చిందిరా టైం వచ్చిందిరా అన్న నాలుగు రోజులకి పెళ్లి చూపులు జరుగుతాయి లేదా నాలుగు నెలలకి పెళ్లి చూపు జరుగుతుంది అంటే ఏంటి నేను ఏ లో ఏ లేడు అని నాకు అనిపించిన తర్వాత కొన్ని రోజులకో వారాలకో నెలలకో అసలు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది సో ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ డిసైడింగ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్సిషన్ జరిగి వాటన్నిటికీ ఫెసిలిటేషన్ జరుగుతుంది అవి కారణాలు కాదు అనేది నీకు ఎలా తెలిసిద్ది అంటున్నా సింపుల్ ఎవడి ఇస్తాడు ఎవడికి ఇస్తాడు ఎలా తెలిసిద్ది అది అది మన పిచ్చ నిజమా లేదు అన్న గోవింద్ అన్న నేను ట్రై చేస్తా దీనికి ఆన్సర్ కావాలనే మధ్యలో తీరా చెప్పండి నువ్వు లేదు నీలో ఎవరిది నాదంటున్నా కావాలనే నువ్వే కథానాయకుడు ఫస్ట్ నుంచి అంటున్నాడు This task is assigned to you, Mr. Govind. Boon, Boon, I have your name written. Govind? Yes. Yes, 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 yes. అరే వాడిది వాడికి కూడా తెలుస్తుంది కానీ ఎప్పుడు బిలో ఉన్నప్పుడు తెలీదు ఏలో ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది తెలిసేసరికి ఏలోకి వచ్చేస్తాడు ఆ ఏలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆడితో మాట్లాడగలవు అవునరా ఏమైపోయేవరా అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా మా నాన్న తాగొచ్చి అబ్యూస్ చేస్తే కొట్టాలని కోపం వస్తుంది కానీ కోపంలో ఇప్పుడు నేను కొట్టినా కానీ రేపు ఈయన గుర్తుండదు అంటే అది కూడా ఒక రకంగా బి నా కోపం వచ్చింది బి మీద తెల్లారి చూస్తే ఆ బి ఉండదు ఏ ఉంటాడు ట్రాన్సిషన్ అనేది నేను మీరు చూస్తున్నారు వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది నేను అన్న అన్న నేను అలా ఏమన్నా ఉన్నానా నేను బుధాలు తడుకునే పనిలో ఉండక ప్రాజెక్ట్ చాలా దూరం తీసుకెళ్లాల్సిన పని ఉంది నీకు నువ్వు దాన్ని మళ్ళీ నీకు అప్లై చేసుకోని బి అయితే ఏంది భాయ్ మాకు నువ్వు ఇప్పుడు ఎందులో ఉంది మాకేంది ఓడేమంటారు అది చెప్తాను నువ్వు బిలో ఉన్నా మాకు ఇబ్బంది లేదు ఏలో ఉన్నా మాకు ఇబ్బంది లేదు అంటున్నాడు జన్న నువ్వు మళ్ళీ టాపిక్ నేను ఏలో ఉన్నానా బిలో ఉన్నానా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి వద్దులే మాకు చిట్టీలు దీమని పిలిస్తే ఆ చిట్టీలో నేను లేకపోతే ఎట్లా అని నువ్వు రామని రాసుకొని చేయబాక చిన్న ఓడి తెలీదు తెలుగు వచ్చంటారు తెలుగు చదివాను అంటారు అబ్బో పుట్టిరాజు చదివామంటారు జనాలు 
కనీసం అలాగా తెలిసి అమ్మో నాకు అంత టాలెంట్ లేదు గుర్తుంచుకో మనం ఫెయిల్ అవ్వని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ ఒకటి చేయాలి ప్రోడక్ట్ మంది అయ్యి ఉండాలి ఎవడే ఉన్నా అడిగితే ఫెయిల్ అయ్యాం అనుకో అది మార్కెటింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం అని చెప్తాం వర్క్ అయింది అనుకో ప్రోడక్ట్ మాదని చెప్తాం చెన్నా ఎంత పెద్ద బాగా మార్కెటింగ్ చేశాడు ప్రతి దానికి ఓకే అని నడిపిరు మార్కెటింగ్ చేశాడు ఓకే అని అంటే అది యాక్చువల్ గా అది మీకు కన్విన్సింగ్ గా లేదా లేదంటే అర్థం కావట్లేదా నీకు అర్థం కానట్టు నటిస్తున్నావా అని అడిగాడు మరి అన్న ఇప్పుడు అన్ని మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ ఎలా చేశాడు అని అంటే నీకు కన్విన్స్ చేసి చెప్తాడు నువ్వు కన్విన్స్ అయ్యావు కదరా అని అన్నట్టు అర్థమైంది నాకు అవును అలానే అన్నాడు తిరు ఏం చేసాడో కానీ తిరు అసలు వాట్లేదు క్రాస్ క్వశ్చన్ చేయట్లేదు ఇది ఏది చెప్తే దాని కలుగు పేస్తున్నాడు అన్నాడు నన్ను కూడా ఈయనేస్తున్నాడు పాపం నా బదులు ఎవరు పేరు చెప్తున్నా నువ్వు ఎంత చెన్నా చెప్పాడంటేనే వద్దులే అనే లాగా పెంచ చేసుకున్నావు అనవసరంగా చెన్నా మీద చెన్నా ఇంకా ఛాయిస్ తీసుకుని మార్కెటింగ్ చేసేస్తున్నాడు కావాల్సిన కరెక్ట్ అన్న ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే ఓకే కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ లో చివరాఖరికి అది దాని మీద దాని మీద టేక్ టేక్ అవే నాకే కదా వదిలేసేది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను పోని అన్న చెప్పాడు ఓకే కన్విన్స్ చేశాను నేను అన్నా సరే అన్నాను తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా దాన్ని తీసుకొని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా దాన్ని నా రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలన్నా దాన్ని నేను నాకు నచ్చినట్లు ఉపయోగించుకోవాలన్నా ఏది చేయాలన్నా అది ఎవరు చేసేది నేనే కదా నా నా కంట్రోల్ లో ఒక పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అన్న అప్పుడు నేను అది కూడా నమ్మకాలు సరిగ్గా ఉన్నాయి అనుకో దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ అంత వైరల్ అంత స్ట్రాంగ్ అంత అవడానికి కారణం అక్కడ ఏం లేకపోయినా నడిపించింది మనలో ఉన్న శక్తి ఆ నమ్మకంతో ఎదుటోళ్ళలో కూడా దేవుని చూసే అంత గొప్పతనం వస్తుంది మనకి అంటే మనం నమ్మితే చాలంటా బిలీఫ్ ఉంటే చాలంటావు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఎందుకంటే కావాల్సిన క్యాపబిలిటీస్ ప్రాబిలిటీస్ అన్ని మన దగ్గర ఉంటాయి కావాల్సిన బిలీఫ్ వస్తుంది అంటే నమ్మ ఏదైనా చేసేయచ్చు అంటావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మితే చేయొచ్చు ఏదైనా హండ్రెడ్ బతికించవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మితే చచ్చిపోయిన మనిషిని బతికించవచ్చు తిరు అది ర్యాబిట్ హోల్లే కానీ ఓకే కొంచెం కొంచెం నమ్మకం ఉంటే నమ్మకానికి అరే ఆ నమ్మకం నమ్మకం క్రియేట్ అవ్వాలి కదా అది ఊరినే రాదులే కానీ అందుకే చెప్తుందా అది ర్యాబిట్ హోల్ నువ్వు మన టాపిక్ రా ఆడలో ఆడు లేడు అనే దగ్గరికి రా ఇప్పుడు జనాల్ని మాయ చేసినప్పుడు ఆడలో ఆడు లేకుండా పోతాడా మాయ అయిపోయినోడు అరే నువ్వెందుకు రా నువ్వు అలా ఎలాగైనా నువ్వు అంత జాగ్రత్తగా ఉంటావు కదరా అనే కాంటాక్ట్స్ లో ఒకడు ఒకరిని మాయ చేస్తే జరిగేది వాళ్ళు వాళ్ళు లేకుండా పోవడమా కాదా అసలు ఒకడు ఇంకొకడు మాయ ఒకడు ఇంకొకడు మాయ చేయగలడు అనేదాన్ని నమ్మం ఎవడు ఎంత చెప్పినా ఎన్ని చేసినా వాడు ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది అంట నేను తెలిసిపోవడానికి పట్టే టైం ని మాయా అంటాం ఆ డిఫరెన్స్ ని అన్నా మాయా అంటే ఇంకొంచెం వేరే దీనికి వెళ్తుంది అన్న అదే మ్యాజిక్ అదే అంటుంది మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ వాళ్ళు మాయా అంటున్నారు కానీ ద లిటరల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మాయా ఈజ్ సంథింగ్ అది దానికి వేరే వేరే డెఫినేషన్ ఉంది అంటున్నాం అదే వాళ్ళు వాడు లేకపోవడాన్ని మాయా అంటాం కదా మామూలుగా రావణ చోడు శివుణ్ణి వరమడుగుదామని వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళాక 
जगन नोबल प्रेजिंदाजिकल मन वैजाग्ल ज्योति बिल्कुल मौनिकोर्टेटल ओके ओके बैठक सर ओके